Hi, good afternoon everybody. I'm Rachna and I welcome you all to this live stream. Dear friends, those of you who are watching me for the first time, let me quickly introduce myself. I'm C. Rachna Kareshravasta. I'm a chartered accountant by profession and I've been in the industry now for over 20 years with 15 plus years now in the area of coaching and training. I've been working with students and professionals to train them over communication skills, soft skills, and also help them with professional grooming. So dear friends, this is a brief about me. I recently joined an academy as an educator for business to teach business correspondence and reporting in their CA category to CA foundation students. दोस्तों आप में से जो लोग क्लासेस में मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से हम काफी सारे एस्पेक्ट्स पर बात करते आए हैं अबाउट कम्युनिकेशन अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड अदर एरियाज रिलेटेड टू बिजनेस कोरिस्पॉन्डेंस और हम टाइम टाइम पर लाइव क्लासेस के द्वारा यूट्यूब सेशन और अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस के द्वारा जुड़ते रहते हैं कई सारे ऐसे विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए so dear friends today i'm happy to connect with you to discuss a very sensitive topic and this is related to social anxiety hum aur aap mein se kitne hi aise log hain hum ye cheez confined nahi hai kisi particular domain mein kisi particular section ke kisi particular age group ke liye ki jo young students hain ya phir young professionals hain wo hi social anxiety face karte hain social anxiety kisi bhi age group के लिए लिमिटेड नहीं किसी भी एज ग्रुप को लिमिटेड नहीं है किसी भी एरिया में लिमिटेड नहीं है सोशल हम आप बाहर निकलकर किसी भी चीज से अगर इंटरेक्ट करते समय कम्युनिकेट करते समय अगर हम एंजाइटी फील करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं तो ये सोशल एंजाइटी है हमारे अंदर कितने ही बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है आपने इंटरव्यूज की आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने वाला है बट जब आप वहां जाकर के देखते हैं चार लोग आपके सामने जो है दे आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल टू आस्क यू क्वेश्चन यू यू फील जज आपको जो है वहां पर एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है आप परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं कर पाते आपने जितना सोचा होता है उसका दस भी कई बार आप परफॉर्म नहीं कर पाते एंड दिस इज अ रियालिटी बहुतों के साथ होता है आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये आप अकेले नहीं हैं एट सम लेवल ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है स्पेशली जो हमारे जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहे हैं बाय नेचर जो थोड़े से शाही प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ ये चीज़ जो है ये ज़्यादा लगने लगती है जब वो बाहर निकलते हैं तो एंड दिस इज रेलिवेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स इस सेक्शन के लिए स्पेशली जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो पहली बार कोई रिमोट एरिया से रूरल बैकग्राउंड से बाहर निकले हैं अब उनको इंटरव्यूज फेस करने हैं अब उनको ग्रुप डिस्कशंस में बैठना है और अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इतने लोगों के सामने मैं बोलूंगा कैसे या मैं बोलूंगी कैसे सो दिस इज समथिंग पर्टेनिंग टू सोशल एंगजाइटी अब ये तो प्रोफेशनल स्पेस की बात हो रही है जॉब सीकिंग की बात हो रही है सर्च की बात हो रही है उस दौरान जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो अब आपको एंगजाइटी का एक्सपीरियंस होता है इसके अलावा दोस्तों आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की अगर बात करें आपने रिलेशनशिप्स में भी एंगजाइटी जो है वो काफ़ी हद तक एक हिंड्रेंस की तरह से सामने आती है आपके रिलेशनशिप्स में आपने आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप है आपने बहुत कुछ सोचा था किसी पर्सन से आप मिलेंगे किसी भी लेवल पे आपने आपको कोई बहुत पसंद है आपने सोचा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है कोई और दूसरे रिलेशनशिप्स हैं आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को पेरेंट्स को सिबलिंग्स को आपकी कोई जो प्रॉब्लम्स है वो आप क्लियर करना चाहते हैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप क्लियर करना चाहते हैं लेकिन आप गए जब आपने बहुत कुछ सोचा कि ये मैं बोलूँगा ये मैं बोलूँगी मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगी बट आप जब आपने फेस किया सिचुएशन तो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाए ऑल दिस इज पार्ट ऑफ सोशल एंगजाइटी तो आगे दोस्तों इस बारे में बात करते हैं हम आप और कुछ चर्चा करेंगे आपको ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स पर इनपुट दूंगी जो आप समझ पाए कि व्हाई सोशल एंजाइटी व्हाट इज सोशल एंजाइटी एंड सम टिप्स एंड टेक्निक्स टू ओवरकम सोशल एंजाइटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफी हद तक अपनी मदद जो है वो खुद कर सकते हैं सो so, अगले पचास पचपन मिनट हम इसी बारे में बातचीत करने वाले हैं एंड आई होप आई फॉर्मली बिलीव कि आप लोगों को ये सेशन जो है जरूर आपको यूजफुल रहेगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे आई हैव वर्क फॉर ऑलमोस्ट पास्ट फिफ्टीन ईयर्स इन दिस एरिया बीन अ प्रोफेशनल काउंसलर तो मुझे लगता है कि इस लंबे अरसे के दौरान जो भी मैंने जो भी मेरे पास इनपुट्स इकट्ठा हुए जो भी मुझे परस्पेक्टिव मिले वो मैं आपसे शेयर करूंगी आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ मदद मिल सकेगी तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन 
सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सोशल एंगजाइटी है क्या वॉट इज सोशल एंगजाइटी सो फेयर ऑफ बींग जज और इवेलुएटेड बाई अदर्स दिस कॉज इज सोशल एंगजाइटी आप पे जो एक इनएजुकेसी की कि मैं पूरा नहीं है मुझे कोई मैं अपने आप में आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं आप कॉन्शियस फील कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में अपने सोचना शुरू कर दिया आपको किसी लेवल पर एम्बेरसमेंट हो रही है आपको खराब फील हो रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं आपको डिप्रेशन आ रहा है कि अरे मुझे मुझे ही कोई देख रहा है मुझे ही कोई जज करने की कोशिश कर रहा है मैं आपको हीन भावना आ रही है दूसरों के प्रेजेंस के वजह से कि आस जो लोग हैं उनसे मैं हीन हूँ मुझे आपको अपने आप में सेल्फ पिटी वाली जो फीलिंग आती है ये जो एंजाइटी कॉज करती है ये सब चीजें जब आप फील करने लगते हैं ये सब वरीज जब आपको टेक ओवर कर लेती हैं तो जो एंजाइटी आप फील करते हैं जो आप पेल्पिटेशन जो आप फील करते हैं आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं ये जो है ये सोशल एंजाइटी होती है फियर ऑफ बींग जज एंड इवेलुएटेड बाई कि दूसरे आपको जज कर रहे हैं आपको इवेलुएट कर रहे हैं ये फीलिंग जो है ये अच्छी बहुत अच्छी किसी के लिए भी नहीं होती लेकिन कई लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है जो अनरीजनेबल कई बार क्या होता है बहुत जो अनरीजनेबल लेवल पे सोशल एंगजाइटी जिनको होती है दैट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ अ डिसऑर्डर जिसको कि मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा ठीक किया जाता है थेरेपीज द्वारा ठीक किया जाता है तो दैट इज़ एट अ डिफरेंट लेवल वो अनरीजनेबल हो जाते हैं लोग जो है उसको समझ नहीं पाते कि छोटी सी प्रॉब्लम उनको बहुत बड़ी लगने लगने लगती है उनका एंगजाइटी लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है सो दैट टेक्स ए फॉर्म ऑफ अ डिसऑर्डर लेकिन अदरवाइज जो सोशल एंगजाइटी वरीज कि आपका दिमाग जो है तुरंत ग्रसित हो जाता है कि अरे मुझे लोग देख रहे हैं मैं कहीं ठीक लग रही हूँ या मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ अपना अपियरेंस अपने आप में आप कॉन्शियस होने लगते हैं कॉन्शियस होने की वजह से क्या होता है चीज़ें कई बार गड़बड़ाने लगती हैं आपका हाथ जो है यूँ यूँ शेक होने लगेगा आपके आइज़ जो है नॉर्मली आप ठीक ठाक रहते हैं ठीक से आप आई कॉन्टैक्ट लेकिन क्योंकि अब आप एंशियस हैं तो आपके आइज ब्लिंक करने लगेंगी आप हाथ बार बार यूँ यूँ आपको स्वेटिंग होने लगेगी ऑल दीज थिंग्स देखिए यहाँ पर सिम्टम्स जो है मैंने कुछ यहाँ पर नोट किए हैं फिजिकल और बिहेवियरल सिम्टम्स अगर ये आपको होता है कभी अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं दैट मीन्स आप यू आर फेसिंग यूर एक्सपीरियंसिंग सोशल एंगजाइटी ब्लशिंग आपको थोड़ी शर्म आ रही है आप थोड़ी शर्म सी महसूस कर रहे हैं आपको शाइनेस हो रही है आपको पसीने आ रहे हैं मतलब थॉट कि आपको कुछ इंटरेक्शन करने हैं आपको बाहर किसी से मिलना है आपको इससे पसीना आ रहा है ट्रेम्बलिंग हैंड्स आपके हाथ पैर जो है वो कांप रहे हैं आपके हाथ ऐसे ऐसे आप फील कर रहे हैं कि मेरे हाथों में कंपन हो रही है मसल टेंशन आपको खिंचाव महसूस होता है अपने हाथ पैर में अपने मसल्स में चेस्ट मसल्स में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है इंक्रीज हार्ट रेट पल्पिटेशन जिसको कहते हैं धड़कने तेज हो जाना ऐसी वाली आपको फीलिंग हो रही है ये गानों वगैरह में सुना होगा आप लोगों ने अगर हर तरफ से होता है सोशल एंगजाइटी मतलब ये लिमिटेड नहीं है प्रोफेशनल या पर्सनल स्पेस पे हर जगह एप्लीकेबल है ये लोगों को इंटरनेट पर जो है बातचीत करने के दौरान इंटरनेट पर इंटरेक्ट करने के दौरान भी महसूस होती है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जब हम इंटरेक्ट करते हैं तब भी लोगों को सोशल एंगजाइटी होती है तो दिस इज विद इन दिस इज इन यू ये जो चीज़ है ये कहीं लिमिटेड नहीं है किसी स्पेस के लिए ये कहीं पर भी किसी को भी फील हो सकता है तो आप देखिए जैसे गाने वगैरह कई बार होते हैं ना धड़कन धड़कनों का तेज़ हो जाना आप किसी से कोई बातचीत करना चाहते हैं अपने पर्सनल स्पेस पर अपने आप को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन आप जब किसी को देखते हैं सोशली आप इंट्रैक्ट करने जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं राइट आपके हाथ पैरों में कंपन होने लगती है आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं आप अपने पेरेंट्स के बारे में आप अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं कई बार अगर आपको वहाँ और दो चार लोग मिल गए ग्रुप में आपको इंट्रैक्ट करने गए वहाँ पर एंड आपको वहाँ पर इन्फ्योरिटी आने लगी आपको इन्फ्योरिटी के बारे में आप अपने आप को इन्फीरियर महसूस करने लगे बाकियों के प्रेजेंस के वजह से यू फेल काउड अवे दिस इज अ कॉमन फिनोमिन बहुतों के साथ होता है ये तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये सिम्टम्स हैं इससे आपको पता चल सकता है कि अच्छा मुझे जो है ऐसी एंगजाइटी हो रही है अंदर बटरफ्लाइज होने लगती हैं आपको आप कितनों को हुआ है कि आप इंटरव्यूज़ के बारे में सोचिए आपने इंटरव्यूज़ के इंटरव्यू आपको देने जाना है नेक्स्ट डे और आपको बटरफ्लाइज हो रही है आपको स्टमैक में बटरफ्लाइज आप यूर सिटिंग एट दी लाउंज एंड नाउ यू नो दैट यू विल बी कॉल्ड नेक्स्ट एंड यू हैव बटरफ्लाइज इन यूर स्टमैक आपको टिक 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 वाली फीलिंग आ रही है अंदर आपको अंदर कुछ होता हुआ सा महसूस हो रहा है सबके साथ विदाउट एक्सेप्शन हर एक के साथ ही कभी ना कभी होता है इससे आप क्या करने लगते हैं सिम्टम्स जो इसके हैं दी ऑल्सो इंक्लूड अवॉइडिंग सोशल एंड अदर परफॉर्मेंस एक्टिविटीज इसके चलते आप जो है अवॉइड करते हैं सोशल सर्कल में जाना बाहर मम्मी पापा ने आपको बुलाया आप कोई बाहर मेहमान आए हुए
आप बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन जो हैं वो आप पसंद नहीं करते आप अवॉइड करते हैं क्लबिंग वगैरह सोशलाइजिंग आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कई बार क्या होता है इस एंगजाइटी को इंट्रोवर्ट होने का नाम दे दिया जाता है क्योंकि आपकी एंगजाइटी दूसरे समझ नहीं पा रहे तो ये करार दे दिया जाएगा कि यू आर एन इंट्रोवर्ट दिस इज यूजअल ये होता है अक्सर आप परफॉर्मेंस एक्टिविटीज में बैठना या जाना पसंद नहीं करते कोई ऐसे कंपटीशन हैं जहाँ पर आप जानते हैं कि कोई आपको कई लोग देख रहे होंगे एलिक्यूशंस हैं कोई रेसिटेशन कंपटीशन है कोई गाने का कंपटीशन है आपको कोई पेपर प्रेजेंट करना है कोई प्रेजेंटेशन देनी है आप इस तरीके की परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना अवॉइड करते हैं वाई बिकॉज ऑफ योर एंगजाइटी लिविंग इन एस्केपिंग सिचुएशन आपको ये ईजी लगता है कि आप इस सिचुएशन को आप एस्केप कर जाए आप उस सिचुएशन को छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाए ये आपको ईजी लगता है बजाय इसके कि आप वहाँ पर जा करके पार्टिसिपेट करें यू फाइंड इट बेटर टू लिव द सिचुएशन एंड यूजिंग सेफ्टी बिहेवियर्स सेफ्टी बिहेवियर्स क्या होते हैं दोस्तों आप जब खड़े होते हैं तो आप क्लोज पोस्चर में खड़े होते हैं आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके खड़े होना पसंद करते हैं आप आई कॉन्टैक्ट नहीं देना चाहते आप नीचे देखते हैं All these are your safety behavior. है अपने आप अलर्ट हो जाता है जब हमें anxiety होती है body अपने आप react करती है आपको comfortable नहीं लग रहा है तो ये सारी चीज़ें अपने आप body खुद ब खुद करने लगती है You would want to indulge into something that provides you solace, जो आपको थोड़ा सा काम करता है दोस्तों के साथ उठ करके बाहर चले जाना या फिर alcohol, लोग drugs वगैरह भी कई लोग रिसॉर्ट करने लगते हैं इस वजह से सो ये जो सारी चीज़ें हैं बॉडी रिएक्ट करती है आपकी एंग्जाइटी और जहाँ पर भी उसके बाद आपको कम्फ में रिसॉर्ट करने लगते हैं सो आई बिलीव आपको सोशल एंग्जाइटी के बारे में थोड़ा सा समझ में आया कि वॉट इज़ सोशल एंग्जाइटी और कहीं ना कहीं हम सब ने ये एंग्जाइटी एक्सपीरियंस की हुई है एट एवरी लेवल दिस इज रियल आगे बात करते हैं दोस्तों कैसे क्यों होती है सोशल एंग्जाइटी वॉट क्रिएट सोशल एंग्जाइटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कभी आपको अगर बाहर किसी स्ट्रेंजर्स से मिलना है आपको स्ट्रेंजर्स से मिलना है स्पेशली विद पीपल हु आर इन दी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी आपको पता है कि यहाँ मुझे इवेलुएट किया जाएगा यहाँ पर जो है मुझे जज किया जाएगा स्पेशली ये जो है इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दिस पॉइंट इज वेरी पर्टिनेंट कि आप जब मिलते हैं आप पहली बार मिल रहे हैं इंटरव्यूअर्स से दे एंड यू अंडरस्टैंड यू नो दैट दे आर सिटिंग दे टू इवेलुएट यू ये वुड बी जज बेसिस योर परफॉर्मेंस बेसिस योर कम्युनिकेशन बेसिस योर अपियरेंस बेसिस वट एवर यू डू देर विद दैम ओवर दी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स तो ये चीज़ें जो हैं ये सोशल एंगजाइटी क्रिएट करती हैं फीलिंग ऑफ बींग इवेलुएटेड कि मुझे कोई और जो है वो जज कर रहा है इनिशिएटिंग कॉन्वर्जेशन और इंट्रैक्शन अब आपसे कहा गया आपके लिए ये बात बिल्कुल ईजी नहीं है कि आप बाहर जा कर के इंट्रैक्ट करें आप कहीं तो ग्रुप में अगर खड़े हैं या आप पहली बार कहीं मान लीजिए आपने कोई वर्क प्लेस ज्वाइन किया आप वहाँ पर पहुँचे हैं आपने कोई क्लासेज आप स्टूडेंट हैं आपने कोई नई प्रोफेशनल क्लासेज ज्वाइन किया आप वहाँ पहुँचे हैं और आप इंट्रैक्शन करना या पहली बार आप कोई कॉन्वर्जेशन शुरू करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको ये पूछना भी मुश्किल हो जाता है भाई हाई हाउ आर यू आई एम सो एन सो एंड वेर डू यू कम फ्राम हम क्या ये क्लासेज एक साथ अटेंड करने वाले हैं क्या आप भी इन्हीं क्लासेस के लिए आए हैं हु इज़ द टीचर ब्रेकिंग द आइस वाला जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत मुश्किल है आप कोई भी कॉन्वर्जेशन शुरू नहीं कर पाते आपको इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है ये वाली जो बात है ये आपको एंशियसनेस दे सकती है कि लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं बट यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट आपको जब किसी से आई कॉन्टैक्ट करना हो और आप वो ना कर पाएँ तो वो आपके लिए एंगजाइटी क्रिएट आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पर आई कॉन्टैक्ट करना चाहिए मैं शायद बहुत प्रेजेंटेबल नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ इसलिए आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते और वो एंगजाइटी और भी ज़्यादा ट्रिगर कर देता है फीलिंग जज फॉर योर अपियरेंस ये एक पॉइंट है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये अक्सर होता है अक्सर होता है नॉट ऑल ऑफ आर्स इनफैक्ट एवरीबडी कम्स फ्राम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल ऑफ आर्स आर different all of us are unique in some way hum sab alag alag hain no two people can look alike or think alike sare alag alag background se aate hain diverse jo hai sabka uh, backgrounds hain families hain alag alag jagah ko hum belong karte hain to ye jo hamara appearance ya jo bhi cheeze hum seekhte hain bachpan se jaise bhi hum abhi hain इसके बेसिस पर हम अपने आप को जज करना शुरू रिसेंटली ये ये चीज़ें मैं हर एक काउंसलिंग सेशन में बहुत अक्सर रिसेंटली 
तीन चार मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने इस बारे में काफ़ी काउंसिल किया है काफ़ी उनसे बातचीत हुई है काफ़ी सारे उनको मैंने एक्सरसाइज कराए हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें ओवरकम करनी है विथ सम प्रैक्टिस विथ सम इंकलकेटिंग सम कॉन्फिडेंस इन यू बाई प्रैक्टिसिंग दिक्स एंड टिप्स एंड टेक्निक्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन यू आप ये चीज़ें जो हैं इसको अचीव कर सकते हैं आप फीलिंग जस्ट फॉर योर अपियरेंस आप ये आपको लग रहा है कि दूसरे आपको जज कर रहे हैं बट ये पहला प्रॉब्लम जो आता है वो आप अपने आप को खुद जज कर रहे होते हैं आप खुद इतने कॉन्शियस होते हैं कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके जज करना शुरू कर देते हैं एंड देर इज़ वेरी ट्रिगर्स वहाँ से वो एंगजाइटी की शुरुआत है आप रूरल रिमोट बैकग्राउंड से आए हैं आप किसी गांव से आए हैं विलेज से आए हैं आपका रहना सहना दूसरे तरीके का था देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाउ पीपल लिव हाउ पीपल रिएक्ट हाउ पीपल बिहेव ये हर चीज़ अलग अलग कैच ए कैच बी सिटीज़ में अलग तरीके से होता है कैच सी सिटीज़ में अलग होगा थोड़े से जो टाउन्स और विलेजेस हैं वहाँ पर अलग होगा लोगों का उठना बैठना मिलना जुलना हर हर चीज़ जो है वो अलग तरीके से होती है एंड एवरी इज़ गुड कुछ भी उसमें गलत या सही नहीं है सिर्फ तरीका अलग अलग है तो एडेप्टेबिलिटी वाली जो क्वालिटी है वो आपको हेल्प करती है कि आप एडजस्टेबल हो आप फ्लेक्सिबल हो आप अडेप्टेबल हो आप जहाँ जाएं आप वहाँ के बन जाएं थोड़ा थोड़ा जो है अच्छी चीज़ें आप सीख लें गलत चीज़ों को आने ना दें और अच्छी चीज़ें आप क्विकली अडेप्ट कर लें जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा दे सकती हैं है ना जैसा देश वैसा भेज वाली बात होती है या फिर अडेप्टेबिलिटी होती है कि भाई जो चीज़ आपको थोड़ा सा काम की लगती है ऐसा लगता है कि आपके लिए वो आप उसको लिवरेज कर सकते हैं टू योर फेवर तो वो चीज़ें जो हैं आप अपने आप में अपने अंदर आप उसको इंकलकेट कर सकते हैं धीरे धीरे तो ये जो बातें हैं जस्ट वन सेकेंड में अपना चार्जर यहाँ पर लगा लेती हूँ यस तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने ऊपर खुद आप प्रैक्टिस के, के जरिए आप अचीव इसको कर सकते हैं लेकिन एंगजाइटी ट्रिगर सर्चिंग भी होती है जैसे कोई छोटे वेलेज से इंटरव्यूज़ के लिए पता है क्या हुआ था पहली बार जब मैं आपको आपसे शेयर करूं जब हम कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग पहुँचे थे तो वो लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद मी वी आर क्लियर्ड आर सी एग्जाम्स और हालांकि मैं मुंबई में थी काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई वगैरह भी की उसके बावजूद जब हम सब पहुंच थे वहाँ के कॉस्मोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं वहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑब्वियसली जो वहाँ बड़े बड़े लोग हैं उनका अपीयरेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वो दे कम अक्रॉस इज मोर स्मार्ट दे आर फ्लूंट दे टॉक विथ फ्लुएंसी लक्वेंटली तो फिर ये वाली जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने लगती हैं हमें सबको वी स्टार्ट जजिंग आर सेल्स हमें वहाँ पर थोड़ा सा एंशियस फील होने लगता है कि अरे मतलब वी डोंट स्टैंड एनी वे वी फील काउड वे बाई देयर प्रेजेंस सो ये जो चीज़ें हैं ये हम वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस कैन बी डेवलप्ड विथ प्रैक्टिस लेकिन सर्टन विद दिस ट्रिगर्स एंगजाइटी बिंग इवेलुएटेड टीज ऑफ क्रिटिसाइज अगर इसी में कोई आपको आप अगर पहले ही परेशान हैं और कोई उसी में एक कोई जजमेंट पास कर दे आपको कोई चिढ़ा दे आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे तो वो आपके अंदर चीज़ें घर कर जाती हैं वो बात तो आपको बहुत ज़्यादा चुप जाती है हज दिस एपर एवर हैपन विथ यू इज दिस ट्रू वट एवर आई एम स्पीकिंग एज ऑफ नाउ विथ यू बिंग इवेलुएटेड टीज ऑफ क्रिटिसाइज If you are not feeling well, if you are experiencing anxiety at the same moment, if some of your friends or maybe siblings they start teasing you or they criticized you for something trivial, still you felt very bad about it. You perhaps started weeping, you perhaps started sobbing. You didn't like it at all. क्यों क्योंकि आपने शायद अपने आप को ज़्यादा जज किया, आपने आप को वो चीज़ बहुत ज़्यादा चुप गई. Stage fear. अगर आपको किसी ने सडनली आपको किसी ने बोला इम्फॉर्म जो कोई बातचीत हो रही थी आपको ग्रुप में कुछ प्रेजेंट करने के लिए बोला गया आपको किसी और को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोला गया भाई यू वर मेड दिस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको क्लासरूम में कहीं आपको स्टेज में कुछ परफॉर्म करने के लिए कहा गया आपको कोई रेसिटेशन के लिए आपको कोई छोटा सा एलिक्यूशन आपको कोई न्यूज़ रीडिंग दी गई सडनली आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिली है सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मे क्रिएट सोशल एंगजाइटी मोर ऑफन दे डू ज़्यादातर जगह सोशल एंगजाइटी इन बातों से क्रिएट होती है डिफ़िकल्टी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ये हमने शुरुआत में भी बात की थी रिलेशनशिप्स में एक्सप्रेस करने के दौरान एंगजाइटी अक्सर फील होती है मोस्ट ऑफ आस वी फील एंशियस वी एक्सपीरियंस एंगजाइटी जूरिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स 
जहाँ पर आपको लगता है बोल करके बातें एक्सप्रेस आपको करना चाहिए आपने बहुत कुछ कई बार सोचा होता है कि ऐसे एक्सप्रेस करूँगा या ऐसे एक्सप्रेस करूँगी इस तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ बट जब आपने सिचुएशन फेस की जब आपका आमना सामना हुआ लोगों के साथ तो आप उसको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए इनफैक्ट आप एंशियस हो गए आप बोल ही नहीं पाए जो भी आप बोलना चाहते थे तो ये चीज़ें रियल हैं ये हमारे आपके साथ रोज़मर्रा में अदरवाइज जब कभी ऐसे सिचुएशन आती हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं और दोस्तों आगे अब हमें बात करनी है इनके बारे में कि किस तरीके से कैसे प्रैक्टिस करके कुछ टिप्स कुछ टेक्निक्स हमें डिस्कस करनी है कैसे हम इनको कुछ हद तक ओवरकम कर सकते हैं वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यूज ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो हाउ टू स्ट्रेंथ एंड हाउ टू प्रिपेयर वेल इसके अलावा एक ये मॉडल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा आप देखिए एक ये सोशल एंगजाइटी का मॉडल एक नॉलोजी है ये क्या होता है दिस इज़ अ विशुअस सर्कल दिस इज अ साइकिल ये पूरा एक विशेष सर्कल है एक के बाद एक जो है ट्रिगर होते जाती है चीज़ें अब सिचुएशन आई आपको कोई भी एक आप सिचुएशन ले लीजिए कि भाई आपको कहीं किसी स्ट्रेंजर के साथ आपको इंट्रैक्ट करना था आप गए हैं इंटरव्यू के लिए और आपको अब इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाना है आप अंदर जाने वाले हैं दैट इज़ अ ट्रिगरिंग सिचुएशन अब नेगेटिव ऑटोमेटिक थाट्स जो आपको आने लगते हैं एंग्जाइटी किस लिए जब अगर एंग्जाइटी होती है वेन यू आर एंशियस हाउ डू यू फील नेगेटिव ऑटोमेटिक थाट्स विल टेक ओवर एक्टिवेशन ऑफ नेगेटिव कोर बिलीव हमारे जो अंदर नेगेटिविटी है वो और उबर उबर कर बाहर आने लगती है मैं आम अनलाइकेबल आम इनकॉम्पिटेंट कि मुझे कुछ नहीं आता है मुझे कोई पसंद नहीं करता है कहीं तो अगर एक बार आपके साथ कुछ गलत हुआ था आपका पिछला इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था हो सकता है आपको कभी ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा हो लाइफ में आपको किसी किस्म का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो आपको किसी ने कुछ गलत चीज़ें बोल दी हों जो शायद नहीं बोलनी चाहिए थी बट दैट हैज़ क्रिएटेड सम दैट हैज़ इनफैक्ट इंक्रीज सम एंगजाइटी इन साइड यू कि आपको वो चीज़ वरीज दे गए हैं इतना ज़्यादा कि नाउ दोज वरीज ऑफ टेक नोवर एंड यू आर एंशियस बिकॉज ऑफ दैट कंसिस्टेंटली जो है उसी बारे में सोचते रहते हैं एंड दैट हैव इंकलकेटेड ऑल दीज नेगेटिव कोर बिलीव कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कई बार होता है भाई आपको कोई पसंद आया आप चाहते थे दोस्ती करना आप चाहते थे आगे बढ़कर बातचीत करना शायद एक दो बार तीन बार आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी अब आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी इसकी वजह से ये बात आपको इतनी ज़्यादा घर कर गई कि आपको कोई पसंद नहीं करता आप कॉम्पिटेंट ही नहीं हैं शायद आप ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं शायद आपका अपियरेंस ही ऐसा ये चीज़ें आपके अंदर बिल्कुल घर कर गई इसलिए फोर्थ टाइम आपकी शायद हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आप किसी को रीच आउट करें अगर आपको कोई पसंद भी आता है तो नेगेटिव थॉट्स दे टेक ओवर गिव तो ये जो चीज़ें हैं कि ये ट्रिगरिंग सिचुएशन के बाद ये ऐसे शुरू होती है उसके बाद आप ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं डेंजर या थ्रेट हो सकता है कि आपके जो इंटरव्यूअर्स uh, हैं दे आर वेरी ओपन पीपल दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल एंड दे वॉन्टेड समबडी एग्जैक्टली विद योर स्किल सेट बट आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया डेंजर और थ्रेट का कि भाई वो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रिल करेंगे मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी या मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा ये जो है बहुत दिस इंटरव्यू इज गुड बी एट अ डिफरेंट लेवल इट्स गुड बी अ वेरी डिफिकल्ट वन ये चीज़ें जो हैं ये हम ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं परसीव्ड इन एबिलिटी टू कोप कि मैं इसके साथ अब नहीं भिड़ सकता या भिड़ सकती मैं इसके साथ आई के नॉट कोप आई के नॉट कोप दिस सिचुएशन तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे आगे आने लग जाती हैं वाई बिक इज नाउ वी आर एंशियस वो ट्रिगरिंग सिचुएशन है जिसने सारी नेगेटिविटी जो है वो हम हमारे ऊपर ऊपर ले आया है वो उसने ट्रिगर कर दिया एक बार इस सिचुएशन में और नाउ ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स हैव टेकन ओवर वो एक्टिव हो गए सारे नेगेटिव थॉट्स जो है वो अब एंगजाइटी सिम्टम्स इससे क्या होता है जैसे ही हमने ये सब सोचना शुरू किया ओवर एस्टिमेशन किया थ्रेट का हम हमको लगा कि हम इस सिचुएशन से कोप नहीं कर सकते ना वो हैपन्स इज एंगजाइटी सिम्टम्स दे अराइज वॉट अराइज इज एंशियस थिंकिंग तुरंत हम सेल्फ कॉन्शियस हो गए हम अपने बारे में देख रहे हैं बिल्कुल अपने आप को कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं हाई मेरा क्या होगा कंसर्न अबाउट वोट अदर्स विल थिंक दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं हूँ आई एम नॉट कॉम्फिडेंट वॉट वुड अदर्स थिंक मैं एम्बेरस हो जाऊँगी अंदर अगर जाऊँगी तो इफ दे आस्क मी क्वेश्चन एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर आई विल बी रियली एम्बेरस सेल्फ फोकस बार बार अपने आप पर मेरा बिल्कुल जो है पूरा फोकस खुद पर हो चुका है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं मिस इंटरप्रटेशन ऑफ अदर्स 
दूसरे जो मुझे शायद बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे शायद जो मुझे इवेलुएट कर ही नहीं रहे हैं या फिर परहैप्स दे वुड जस्ट वॉन्ट टू इंकरे एक्सटेंड अ पॉजिटिव ग्रीटिंग या जो सिर्फ मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पॉजिटिव थाट्स ही लिए हुए हैं माइंड में वो वाइब्स भी मुझे नेगेटिव लगने लगती हैं उसको भी मैं मिस इंटरप्रेट करने लगती हूँ उसको भी आप मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं दिस इज एंशियस थिंकिंग एंड अदर थिंग इज एंशियस बिहेवियर हम कैसे बिहेव करने लगते हैं सेफ्टी बिहेवियर्स जो मैंने आपको बताया था या फिर आप बिल्कुल शांत होकर के आप ऐसे एक तक बैठ जाएंगे आप अपना पोस्टर जो है आप अपनी बॉडी लैंग्वेज आप उसको बिल्कुल क्लोज कर लेंगे आपने हैंड्स फोल्ड कर लिए अपने पॉकेट में हाथ डाल लिया आप ऐसे करके आप आँख बंद करके बैठ गए हैं आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे क्लोज कर लिया है आप एंग्जाइटी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर केसेस में हो नहीं पाती आप कोशिश कर रहे हैं शांत रहने की आप अपने आप को कूल डाउन करने की आप ओवर कॉम्पनसेट आपने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया आपने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया अपने आप को कूल डाउन करने के चक्कर में ये दूसरी चीज़ें जो हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं आपने सोचा फाइन मैं किसी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है मान लीजिए कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है कोई पर्सनल रिलेशनशिप में बात नहीं बनी एंशियस बिहेवियर आप दोस्त के साथ बाहर गए कि चलो गम गलत करते हैं हम कुछ अब मैं क्या करूँ मेरे साथ तो ये हो गया बुरा हुआ मेरे साथ आई हैड टू फेस रिजेक्शन गेट अन अदर टाइम या फिर आप बिल्कुल शांत आप जिसको कहते हैं को भवन में चले गए या फिर बिल्कुल शांत हो गए आप बिल्कुल चुप्पी साध ली आपने अब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं वाई बिकॉज एंगजाइटी इज टेक नो आप छुप कर बैठे हुए हैं बिल्कुल अपने कमरे में आप उस सिचुएशन से स्केप कर गए आपको जहाँ ज़्यादा टाइम बैठना था या देना था आप वहाँ से निकल गए क्योंकि अब आपको आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप यू आर इंडल्जिंग इन एल्कोहल और एनी अदर एडिक्शन ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंशियस बिहेवियर शो करती हैं एंशियस फीलिंग कि अब कैसे आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा आपको शर्म आ रही है आपकी वॉइस जो है वो वॉइस आपकी ट्रेवल कर रही है शेकी वॉइस आपकी कंपन हो रहा है आपकी आवाज़ में पैल्पिटेशन हो रहे हैं आपको बहुत धड़कने आपकी तेज़ हो रही हैं ट्रेवलिंग और आपका हाथ पैर में जो है उसमें कंपन आपको फील हो रहा है आपका दिमाग आपको खाली लग रहा है इंटरव्यूज़ के पहले एग्जाम्स के पहले मुझे कई स्टूडेंट्स ने कई प्रोफेशनल्स ने ये चीज़ शेयर की है कि दिमाग बिल्कुल खाली हो गया मैम जितना आता था इतनी तैयारी की थी बट जस्ट बिफोर द एग्जाम्स वी फेल्ट दैट आर माइंड इज ब्लैंक ये मेरे साथ दोस्तों बिल्कुल हुआ है आई एक्सेप्ट सोशल एंगजाइटी इज़ रियल हम सबके साथ किसी न किसी लेवल पे चाहे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के दौरान हुई हो किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हुई हो आपको किसी इंटरेक्शन के दौरान कोई इंटरव्यूज के टाइम पे आपके साथ हुआ हो ये हम सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ है एट एवरी लेवल दिस इज अ रियलिटी ये हर लेवल पे कोई जूनियर सीनियर लेवल नहीं होता इसका जो सीनियर लेवल पर है आज जो लोग सक्सेसफुल हैं कहीं ऊंचाई पर बैठे हुए हैं वो भी कल वो भी पास में कभी स्टूडेंट्स थे कभी छोटे थे जो ऊपर आए हैं वो नीचे से ही ऊपर आए हैं कोई ऊपर ही नहीं आकर के बैठता है ऊपर से ही कोई नहीं चपकता है कहने का मतलब नीचे से ही आपको ऊपर जाना होता है दिस इज अ रियलिटी एक कॉस्ट का पेपर था स्टिल रिमेंबर इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग का एग्जाम था एंड इतनी अच्छा मेरा कॉस्ट हैज़ ऑलवेज बीन माई बेस्ट पेपर मैंने इतनी तैयारी की थी कॉस्ट के एग्जाम की और आ, सब कुछ आता था ऑलमोस्ट हमने एक एक जो चैप्टर है उसको दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर रखा था जस्ट बिफोर दी एग्जाम एक्चुअली उसके पहले का कुछ एग्जाम था आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर जो सम पेपर आई बिलीव आई डी टी का पेपर था वो देने के बाद मेरा पॉस्ट का एग्जाम था और वो पेपर मेरा आई डी का बहुत अच्छा नहीं हुआ था तो उसके बाद घर आने के बाद ऐसी कंडीशन थी आप लोग सब जानते हैं सी ए के एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट एवरी डे वी डोंट हैव एनी ब्रेक्स और एनी गैप्स इन बिटवीन तो नेक्स्ट डे जब मैंने कॉस्ट का अपना मॉड्यूल खोला जब मैंने रेफरेंसेस खोले मुझे लग रहा था मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है वो एंगजाइटी थी नेक्स्ट डे एग्जाम्स के साथ साथ रेस्ट भी नहीं हुआ था और साथ में जो एक पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था बार बार डैट थॉट वो स्टेकिंग ओवर कि अगर उसमें नहीं हुआ तो आगे करके क्या फ़ायदा आगे क्या होगा ये ग्रुप छूट जाएगा अरे ये मुझे फिर से देना पड़ेगा मैंने इतनी तैयारी की थी मैं परफॉर्म नहीं कर पाई ये चीज़ें जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं थी दे ऑल्सो टुक ओवर और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे लग रहा था मुझे कॉस्ट का सी भी नहीं आता जबकि वो मेरा इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स मैंने कॉल्ड वन और टू ऑफ माई फ्रेंड्स में मुझे लगता है कि आई वॉज ऑलवेज ब्लेस्ड विथ आई वॉज बेस्टोर्ड विथ लाइक बेस्ट ऑफ लॉट हज माई फ्रेंड्स जिन्होंने वो तुरंत मेरी एक फ्रेंड थी वो आई घर पर शी सेट नी डोंट वरी आई जस्ट कम ओवर फॉर फाइव मिनट्स शी केम रनिंग जिसको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आई Uh, don't appear for examinations next day. I
बट देन आई वॉज बैक टू नॉर्मल तो ये चीज़ें हर एक किसी के साथ होती हैं ऐसा नहीं है ड्राई थ्रोट आपको लगने लगता है अरे मेरा पूरा गला सूख रहा है घबराहट वाली जो फीलिंग आती है चेस्ट में आपको टाइटनेस मसल्स आपको बार बार जो है टाइटनेस लगने लगती है ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं उसके बाद पोस्ट इवन रिमिनेशन कि जब वेन यू पे लॉर्ड ऑफ अटेंशन टू रॉन्ग थिंग्स वेन यू पे लॉर्ड ऑफ अटेंशन टू द डिस्ट्रेस कि जब अपनी परेशानियों में हम बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं दैट इज़ रिमिनेशन तो इस सब के बाद ये जो हम करते हैं परेशानियों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना इससे ये साइकिल स्टार्ट होता है अगेन दी नेगेटिव थाट्स तो दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल बिल्कुल इस पर फंस जाता है इंसान तो ये जो चीज़ें हैं ये या तो फिर अवॉइडेंस या तो फिर अवॉइडेंस कि भाई इस सिचुएशन को जो है इसको हम अवॉइड करते चले तो दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें तो आप देखिए आप इस तरीके से ये मॉडल जो है ये बिल्कुल रियल है दिस इज रियालिटी ऑन ग्राउंड ये हम सबके साथ हुआ हुआ चीज़ें हैं और होती हैं रोज़मर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होती हैं राइट right? तो आगे दोस्तों बात करते हैं इम्पैक्ट सोशल एंगजाइटी का ऑन योर करियर ऑन योर करियर वन से इट्स अबाउट इंटरव्यूज एंड ऑल्सो एट वर्क प्लेस पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपके पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ इम्पैक्ट करती है बट एक बहुत बड़ा जो इसका झटका होता है ये आपके वर्क परफॉर्मेंस पर आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर पड़ता है इसका सो ऑलमोस्ट एवरी वन एट एवरी लेवल आपके देखिए सबके लिए मैंने आपको पहले भी कहा अभी फिर से एक बार यहाँ पर हमने नोट भी किया हुआ है यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख करके भी ये चीज़ रखी हुई है एट एवरी लेवल इंटरव्यूज आर एंगजाइटी टू वर्क विंग टू एन एक्सटेंट चाहे कितने भी सीनियर लेवल पर हो सी स्विथ एग्जीक्यूटिव हैं उनके इंटरव्यूज होने हैं उनकी भी हायरिंग होती है एट एवरी लेवल थोड़ा सा जो एंगजाइटी होती है थोड़ी सी जो स्ट्रेस होता है वो वो रियल है वो होता ही है बोले इंटरव्यू था और बिल्कुल ऐसे ही हो गया एक भी बटरफ्लाई नहीं हुई दैट इज़ अ लाइफ वो कहीं ना कहीं जो है उसमें छूट है एक हल्का सा भले एक नई कॉन्वर्जेसन ही हो भले वो जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू की तरह हो ही ना मे बी दैट इज जस्ट अ कॉन्वर्जेसन लेकिन फिर भी उस नए कॉन्वर्जेसन के लिए अंदर से जो है थोड़ी सी एंगजाइटी एक हल्का सा थाट जरूर होता है हर लेवल पर होता है राइट सो पीपल दैट सफर फ्रॉम सोशल एंगजाइटी कैन फाइंड द पर्सनल इंटरव्यूज स्पेशली डिफिकल्ट स्पेशली जिन लोगों को बातचीत करने में सोशली इंट्रैक्ट करने में मिलने जुलने में जिनको परेशानी है जिनको एंगजाइटी नॉर्मली भी होती है उनके लिए जो पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं आप जी में जाते हैं बैठते हैं आप ग्रुप डिस्कशन आपका फर्स्ट लेवल है अब आपको लग रहा है कि बात तो कर नहीं पाता दो दोस्तों से हाँ जी में मैं बोलूँगा कैसे या मैं बोलूँगी कैसे इसके चलते हम बहुत कोशिश करते हैं भाई हम अपने जी की प्रैक्टिस करेंगे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं आजकल ये सब ऑफर कर रहे हैं प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल्स को और लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये सब अब एक बिजनेस की तरह भी ग्रो होने लगा है आपको तो ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ जाती हैं व्हेन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सोशल एंगजाइटी ये एक डिसऑर्डर की तरह हो सकता है मैंने कहा अगर आपको अगर ये जो एंगजाइटी है बहुत अनरीजनेबली हाई हो आप बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं थ्रेड से आप बहुत ज़्यादा परेशान या डर जाते हैं दैट मीन्स दैट मे टेक अ फॉर्म ऑफ अ डिजॉर्डर सोशल एंगजाइटी डिजॉर्डर भी होता है ऐसे भी जो है ये एक गंभीर रूप से बीमारी मानी जाती है और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल थेरेपीज जो हैं इसकी वो भी अवेलेबल हैं लेकिन एट सम लेवल वी ऑल एक्सपीरियंस तो जो नॉर्मल सोशल एंगजाइटी अगर हम बात करें उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से सेल्फ केयर से उसको हम काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं मेनी इंटरव्यूअर्स दे मिस इंटरप्रेट एंगजाइटी फॉर लैक ऑफ कॉम्पिटेंसीज होता क्या है इंटरव्यूज में थोड़ा सा टाइम होता है 15 से 20 मिनट का बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ तो आपका 30 टू 40 मिनट्स का एट सम सीनियर लेवल तो इसके अलावा नाउ सिंस आई एम इम्पैनल विथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायरिंग आई कैन थरली आई कैन एम्पथाइज विद द सिचुएशन बोथ बोथ द पॉइंट ऑफ व्यूज आर इम्पॉर्टेंट टू टेक योर द कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द इंटरव्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे लगता है मैं रिलेट कर पाती हूँ पहले जब मेनी ईयर्स अगो एटीन ईयर्स अगो सेवेंटीन एटीन ईयर्स अगो वन आई वॉज विद दिस साइड ऑफ द टेबल वे कैंडिडेट जो परफॉर्म करते हैं तो उसका क्या उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसका होता है कि भाई कंसिडरेट हो इंटरव्यूअर हमारी बात सुने हमारी एंगजाइटी को जो है वो या मेरा जो मिसकम्युनिकेशन है लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी ना समझा जाए इसको आई कैन परफॉर्म वेरी वेल जिस गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंटिसिपेट करते हुए जाते हैं कैंडिडेट्स जब वही हम इंटरव्यूअर नाउ आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल सो आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट जो कैंडिडेट्स आएँ वो एटलीस्ट दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्रेस दम सेल्व 
वो उनकी कॉम्पिटेंसीज का तो हमें पता है ही आपने हमें अपना रिज्यूमे दिया है यू आर टेक्निकली क्वालिफाइड एटलीस्ट आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाए यू शुड बी आर्टिकुलेट इनाफ टू डेमोन्स्ट्रेट योर केपेबलिटीज एंड स्किल सेट इतनी ही एंटिसिपेशन होती है स्पेशली फ्रेशर लेवल पे उम्मीद होती है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कोचेबल हों दे शुड बी ओपन टू लर्न एंड हाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल दीज थिंग्स इट इज ओनली थ्रू कम्युनिकेशन थ्रू गुड कम्युनिकेशन तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग होता है पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पार्टीज का यहाँ पर क्या होता है मैनी मैनी इंटरव्यूअर्स दे मिस इंटरप्रेट एंगजाइटी फॉर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप बोल नहीं पाते तो कई बार इस चीज़ को समझ लिया जाता है कि आपको आता ही नहीं है और ये बात सच है क्योंकि 15 से 20 मिनट का टाइम है आपसे चीज़ें पूछी गई आपको थोड़ा सा कहीं ड्रिल करने की भी कोशिश की, की गई आपके ऊपर थोड़ा सा शायद स्ट्रेस माउंट करने की भी कोशिश की गई स्ट्रेस इंटरव्यूज आर अनदर रियलिटी जल्दी मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में भी मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आए हैं और मैंने कुछ एक दो आर्टिकल्स भी लिखे थे लेकिन पर स्ट्रेस इंटरव्यूज़ के बारे में इससे रिलेटेड चर्चा हम करेंगे बाद में अभी हम एंगजाइटी पर फोकस करते हैं सोशल एंगजाइटी पर फोकस करते हैं तो इसको जो है ज़्यादातर मिस इंटरप्रेट किया जाता है विथ लैक ऑफ कॉम्फिडेंसी कि शायद आपको आता नहीं है इसलिए आप बता नहीं पा रहे एंड वाई नॉट जब एक एक पोजिशन के लिए बीस बीस पच्चीस पच्चीस कैंडिडेट्स हैं इवन मोर देन दैट मैं ये तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ फ्रेशर लेवल पे अगर हम बीस ओपनिंग्स हैं तो उसके लिए कम से कम जो है दो सौ एप्लीकेशन वी कैन एक्सपेक्ट द सेम डे ये चीज़ें सच है रियलिटी है कंपटीशन टफ है डिसीजन का टाइम है तो एज सच दर सम स्केसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट है क्रूशियल है और वो रहेगा आगे भी रहेगा भाई आपका इंटरव्यू जो परफॉर्मेंस है दैट मैटर्स अलॉट तो उसमें अगर परफॉर्मेंस ही हमें जज करना है अगर इंटरव्यूअर्स को उसमें गेज करना है कॉम्पिटेंस तो क्यों ना जिसने बेहतर परफॉर्म किया उसको ही कंसिडर किया जाए फॉर दैट पोजिशन अगर ऑप्शन है हमारे पास एज एन इंटरव्यूअर इफ आई हैव एन ऑप्शन अगर आपको ये देखा जाए अगर आप एक इंटरव्यूअर हैं आपको अपने वर्क प्लेस के लिए आपको एक एम्प्लॉई चुनना है आपके पास पांच ऑप्शंस हैं तो आप क्या क्या देखेंगे इफ ऑल फाइव आर एट पार विद टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज ऑलमोस्ट सबका जो है टेक्निकल नॉलेज एट पार है आप सबका जो है कंप्यूटर प्रोफिशेंसी करीब करीब एट पार तो आप क्या देखेंगे आप फिर यही ट्रांसफरेबल स्किल्स वगैरह को आप कंसिडर करेंगे भाई कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ कैसी हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं हाउ दे आंसर द क्वेश्चंस दैट वर आस्ट इन द इंटरव्यू किस तरीके से अपना रिज्यूमे जो है वो समझा पाए किस तरीके से अपने बारे में जो है बातचीत वो कर पाए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इन चीज़ों को कंसिडर करके आगे का डिसीजन जो है वो लिया जाता है सो एंगजाइटी मे क्रिएट पैनिक एंड यू कैन लूज आउट ऑन पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी ये प्रॉब्लम जो है ये रियल है कि एंगजाइटी के वजह से आप पैनिक हो जाए बहुत अफरा तफरी की सिचुएशन आ जाए एक डर का जो माहौल है वो क्रिएट हो जाए आपके अंदर एंड यू मे लूज आउट ऑन पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जो शायद बिल्कुल पोजीशन आपके लिए हिसाब की थी आपके लिए बहुत अच्छी थी उत्तम रहती अगर आप करते ज्वाइन को लेकिन वो आपके हाथ से निकल गई बाय बिकॉज यू कुड नॉट परफॉर्म वेल परफॉर्मेंस मैटर्स एवरी कहीं पर भी हो जो चीज़ से रिजल्ट जो चीज़ सामने है वो दिखती है अंदर क्या है भीतर कितना है ये तो कोई नहीं गेज कर सकता आपका परफॉर्मेंस सामने होता है इसीलिए ये सब इंटरव्यूज एग्जाम्स इसीलिए होते हैं ना परफॉर्मेंस को सामने लाने के लिए तो ये एसेंशियल है कि आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करें अप्रेजल्स और नेगोशिएशन सब जैसे वर्क प्लेस की बात करें वर्क प्लेस पर सारे इंटरेक्शन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं आपने कोई भी देखा है वर्क प्लेस कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप ऐसा देखते हो जिसमें ये रिक्वायरमेंट ना हो दैट कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज हाँ रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स विद गुड कम्युनिकेशन एबिलिटीज तो ये चीज़ हर एक रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका बेसिक जो आपका सेटअप होता है आपकी इमीडिएट टीम मेंबर्स होते हैं आपके बॉसेस होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं हर एक एम्प्लॉ के ऊपर चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर छोटा हो तो आपके वर्क प्लेस पर काफ़ी सारे आप इंट्रोडक्शन जो हैं इन्वॉल्व होते हैं आपके क्लाइंट्स से कस्टमर्स से दूसरे जो आपका पेयर ग्रुप है उनके साथ तो अप्रेजल्स और नेगोसिएशंस भी डिवेस्टेटिंग हो सकते हैं अगर आप जो है एंशियस हो जाते हैं तो आपकी इस एंगजाइटी की वजह से क्योंकि आप बातचीत नहीं कर पाते सोशली आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं आप हमेशा परेशान हो उठते हैं इंटरेक्शंस के दौरान सोशली अपने आप को प्रेजेंट करते वक्त तो ये एंगजाइटी जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर आपके लिए बन सकती है आप रिजल्ट के दौरान आप अपने कॉम्पिटेंस को प्रूव नहीं कर पाते नेगोशिएट नहीं कर पाते आप आपको लगता है
क्योंकि इसी वजह से आप नेगोशिएट भी नहीं कर पाते आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते आप जो है फ्यूअर फैक्टर में चले जाते हैं तो आप ये चीज़ें कंसिडर कीजिए यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए वन इज़ नॉट परसिव एज अ टीम प्लेयर आप वर्क प्लेस पर क्या होता है अगर आप सोशली जो है एक्टिव नहीं है अगर आप हर बार एंशियस हो जाते हैं सो यू वुड नॉट बी परसीव एज अ टीम प्लेयर आपके बारे में ये जैसे टीम है अब टीम में सब लोगों को एक साथ काम करना है एक साथ जो है डेड लाइन्स मीट करने एक साथ क्लाइंट्स से रिलेटेड जो कुछ इंगेजमेंट्स हैं वो आपको कंप्लीट करनी है ना यू वुड नॉट बी परसीव एज अ टीम प्लेयर ये तो बातचीत करता ही नहीं है कभी ये इनपुट देता ही नहीं है अपने में ही रहता है चुपचाप ही बैठा रहता है सो ग्रेचुअली वॉट हैपन्स इज पीपल स्टार्ट इग्नोरिंग यू दे विल नॉट काउंट यू इन तो क्योंकि आपके ऐसी अंदर से आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है आप चाहते हैं इन्वॉल्व होना बट योर एंगजाइटी हैज टेकन ओवर आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपने आप को वहाँ पर जाके आप चाहते हुए भी आपको नॉलेज होते हुए भी आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते दिस बिकम्स रियल विथ सोशल एंगजाइटी ओवरऑल आप जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो आप Yes. तो आप बहुत ज्यादा जो है जॉब सेटिस्फैक्शन भी आप फील नहीं कर पाते आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी सफर करने लगता है और ये कंडीशंस जो है ये डिप्रेसिंग हो सकती हैं आपके लिए माफ कीजिएगा वो एक दो सेकंड का वो स्क्रीन चली गई थी यहाँ से आई कुड नॉट सी द स्लाइड्स एंड आई कुड नॉट सी दी स्क्रीनिंग स्क्रीन इज वर्क सो आई होप आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है दैट स्मॉल स्क्रीन इज स्टिल देयर एंड यू कैन स्टिल सी दिस पी डी एफ इज वर्क सो so, आगे बढ़ते हैं दोस्तों ओवरऑल जो है वर्क प्लेस और इंटरव्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपका सोशल एंगजाइटी आप क्योंकि आप सोशली अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं तो आपका सारा इंटरेक्शन सारा आपका कम्युनिकेशन पार्ट जो है दैट गेट्स डिसरप्टेड और उसके वजह से आप जॉब सेटिस्फैक्शन आपको कभी फील नहीं होता आप हमेशा सोचते हैं कि मैं और ज़्यादा मैं करने की केपेबल हूँ मैं और ज़्यादा करने के लायक हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ इससे क्या होता है चीज़ें आपके लिए डिप्रेसिंग होने लगती हैं आप परेशान होने लगते हैं तो ये सर्कल है ये बिल्कुल साइक्लिक है चीज़ आप और एंशियस होने लगते हैं आप पहले ही परेशान हैं आप पहले ही आपको जो है सोशल एंगजाइटी है आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते घुल मिल नहीं पाते और आप ये सोच सोच कर ये डिप्रेशन जो है यहीं से ये आगे और कंडीशन जो है इसकी ख़राब होने लग जाती है डिप्रेसिंग इज अ डिसऑर्डर ये फिर डिप्रेशन जो है ये इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट तक की आवश्यकता भी पड़ सकती है ये छोटा वर्ड नहीं है दैट वी टॉक अबाउट डिप्रेशन इट्स ह्यूज इट्स बिग तो साइकोलॉजी की अगर जो स्टडी है इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग सुनने में हमको और आपको हो सकता है लगे कि अरे ये जिनको नहीं है प्रॉब्लम पर जिनको प्रॉब्लम होती है जो एंगजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं जब तक किसी ने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू इवन एम्पथाइज तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुद से अगर आप थोड़ा सा इससे भिड़ सकें इससे जूझ सकें और बाहर आ सकें तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है लाभदायक होगा आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं बातचीत व्हाट कैन हेल्प यू क्या हैं वो बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं एक्सेंचुएट योर पॉजिटिव्स हमेशा दोस्तों कभी भी अपने बारे में जब आप सोचते हैं ना जब कभी भी आपको कोई इंटरव्यू के लिए जाना है आपको किसी सोशल इंटरेक्शन के लिए जाना है आपको कोई भी ऐसा काम करना है जो आपके अंदर थोड़ा सा वरीज या फिर फियर को जो है ट्रिगर करता है देन एट द सेम मोमेंट यू मस्ट स्टार्ट एक्सेंचुएटिंग योर पॉजिटिव आप अपने अंदर जो भी पॉजिटिव हैं उनको आप देखिए आप यू आर अ टेक्निकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल आप एक स्टूडेंट हैं प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं आप जो भी काम कर रहे हैं आप किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है आपके पॉजिटिव्स क्या हैं आपके क्या चीज़ों से आपको डर लगता है क्या चीज़ों से आप परेशान होते हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे करके आप अपने पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए कि आप में स्ट्रॉन्ग आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या क्या हैं आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं आप किन चीज़ों को पकड़ के अपने आगे बढ़ सकते हैं ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत मदद करती हैं 
आपका टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट है आपका जो नॉलेज है आपका नॉलेज पूल जो है जो भी आपने इंटर्नशिप पार्टिकलशिप जो कर रखी है वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है आप जहाँ से भी आए हैं आप बहुत ग्राउंडेड हैं यू हम्बल यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रगल आप जहाँ से भी आए हैं अभी आप कॉम्पिटिशन में उतरे हैं तो ये चीज़ें जो हैं कि आपके लिए एक पॉजिटिविटी देने वाला आस्पेक्ट हो सकती है क्योंकि आपको मालूम है यू यू वैल्यू हार्ड वर्क आप बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये चीज़ें हैं आप वैल्यू करेंगे आपका क्लाइंट्स कस्टमर बेस जो है उनको आप इम्प्रेस कर सकते हैं इन चीज़ों से इंटरव्यू के दौरान इफ़ यू आर हम्बल इफ़ यू कैन जस्ट प्रोजेक्ट योर सेल्फ जस्ट राइट तो ये आपके बहुत ज़्यादा आपके रिज्यूमे को आपके पर्सनालिटी को वेट ऐड कर सकता है तो ये जो चीज़ें हैं अपने जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको आप लिस्ट डाउन कीजिए अपने आप को समझाइए आपके पॉजिटिव क्या हैं दूसरों को आप तब समझा पाएंगे जब आप खुद को समझा पाएंगे most important part is that you need to explain to yourself you need to be confident about your positives आप अपने आप को समझाइए कि भाई ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स और इनको मुझे जो है लिवरेज करना है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलैक्स कीजिए एंड प्रैक्टिस पार्ट पोजेस दोस्तों पार पोजेस का जो एक पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है विच इज ऑफन ओवरलुक्ड एंड इग्नोर्ड इसको लोग उतना तवज्जो नहीं देते क्योंकि उसको उतना ये नहीं माना जाता कि अच्छा ये सचमुच में इम्पैक्टफुल होगा बट ये बहुत मैटर करता है इसका जो इफेक्ट है वो सचमुच काबिल तारीफ है आप थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए यू कैन जस्ट ड्रॉप योर बैक आप इस तरीके से हाथों को पीछे ले जाइए अपने के ऊपर धीरे से अपने मसल्स को आप प्रेस कीजिए स्ट्रेच योर हैंड्स आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए हाथों को नीचे की तरफ खींच करके आप एक डीप ठीक है जी ब्रीथ होल्ड एंड जस्ट रिलीज आप ये चार पाँच बार कीजिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से खड़े होकर स्ट्रेच करते हुए शोल्डर्स को पीछे लेकर के जाइए एंड टेक अ टिल्ट लेफ्ट वर्ड्स एंड देन राइट वर्ड्स आप ये तीन चार बार कीजिए आप पूरा स्पेस लेकर के खड़े होइए आपको जितना स्पेस चाहिए आप हमेशा ऐसे सिकुड़ कर खड़े होते हैं आप हमेशा से श्रंकन पोज में खड़े होते हैं आप हमेशा परेशान रहते कोई अगल बगल जो लोग हैं वो आपको सफिशेंट स्पेस नहीं दे रहे आप अपने आप को हमेशा हाइडियस तरीके से रखते हैं आप थोड़ा सा अपने आप को फैली आप थोड़ा सा जो है अपने आप को मौका दीजिए पूरी तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई कीजिए सो so, ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिस हैं पार पोजेस जिनको बोलते हैं और भी हो सकते हैं अगर आप पार पोजेस देखें तो आपको और लेकिन ये जो है दीज आर स्मॉलेस्ट स्टेप्स ये जो बेसिक तौर पे जो आप कर सकते हैं तुरंत से क्या खड़े हो ये स्ट्रेच कीजिए हाथों को नीचे इस तरीके से आप अपने फिंगर्स को जो है मूव कर सकते हैं दो तीन बार ऐसे क्लिंच कीजिए छोड़िए नीचे आप स्ट्रेच कीजिए बैकवर्ड्स मसल्स को थोड़ा सा प्रेस करके पीछे की तरफ शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए आँखें बंद करके दो तीन बार टेक जी ब्रेक इन होल्ड एंड रिलीज ये आप करिए अपने पैरों को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके नीचे प्लांट कीजिए फॉर्मली ये चीज़ें आपको बहुत रिलैक्स करेंगी जस्ट अवॉइड थिंकिंग अबाउट अनरिलेटेड स्ट्रेसर्स आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो है निकले हैं आपको कोई सोशल इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना है आपको कोई इंटरव्यू देना है अनरिलेटेड स्ट्रेसर्स को छोड़ दीजिए बाकी चीज़ें जो आपको स्ट्रेस कर रही हैं बाकी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्ट दूसरे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं घर में मम्मी पापा को कोई परेशानी है कोई बीमार है कोई और तरीके की आपको तकलीफ है कोई भी चीज़ें हैं कोई कोई और किस्म की परेशानी है अभी जो इस सिचुएशन से अलग है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए अवॉइड थिंकिंग अबाउट दैट और ये आप किस तरीके से कर सकते हैं कई बार जो है स्ट्रेसर्स को अवॉइड भी किया जा सकता है स्ट्रेसर्स वो सारी चीज़ें वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अभी इस वक्त रिलेटेड नहीं हैं इट कैन बी एन अनकम्फर्टेबल क्लोथिंग इस वक्त किस कैसे अवॉइड करना चाहिए आगे थोड़ी सी और हम इस बारे में बात करेंगे तो अनरिलेटेड जो भी स्ट्रेसर्स हैं जो भी चीज़ें ऐसी आपको लग रही हैं भाई इस समय इससे रिलेटेड नहीं है अभी आप बैठे हैं इंटरव्यू देने इसके बाद बात कर रहे हैं आप सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पे मेरा नहीं हुआ इसके बाद मेरा एक और भी इंटरव्यू है वहाँ पर मुझे जाना है मैं वहाँ कैसे जाऊँगा जब ख्याल आते हैं ना तो वो सीरीज़ में आते हैं तो आपको इस चीज़ को तुरंत कट ऑफ करना चाहिए कि अभी यहाँ तो मैं देखूँ पहले मैं यहाँ का तो पूरा जो है इसको स्टॉक लूँ ये वाली बात मैं बाद में सोचूंगा या मैं बाद में सोचूंगी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मुझे घर जाते वक्त मुझे वापस जाना है मैं इंटरव्यू कर लूँ तो मैं शाम हो जाएगी मुझे फिर मैं वापस कैसे जाऊँगी मुझे डी लेना हो पहले आप यहाँ का तो कर लीजिए पहले आप इंटरव्यू तो दे दीजिए शाम के लिए यू मे बुक अ कैब एंड गो बैक सेफ आप आराम से जो है कुछ और वर्कआउट कर लीजिएगा देख लीजिएगा आपके आसपास कोई फ्रेंड्स अवेलेबल हैं कोई कहीं ऑफिस अवेलेबल आप उनके साथ जा सकते हैं सो ऑल दीज थिंग्स जो अनरिलेटेड स्ट्रेसर्स हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहे हैं उनको आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं डू ब्रीदिं
किसी भी लेवल पे अगर आपको लगता है आपको थोड़ी बहुत भी आपको एंशियसनेस होती है आपको एंगजाइटी होती है सोशल इंटरेक्शंस के दौरान या फिर आपको कभी भी अपने बारे में कुछ बोलना हो अपने आपको इंट्रोड्यूस करना हो दूसरों के साथ कुछ आपको बातचीत की शुरुआत करनी हो सोशली आप ऑनलाइन भी अगर इंटरेक्शन दूसरों के साथ कर रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करते हैं तो डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली ये प्राणायाम वगैरह जो बताते हैं मेडिटेशन वगैरह का जो एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं आजकल काफ़ी बड़े लेवल पे बड़े पैमाने पे ऑलमोस्ट ग्लोबली दिस इज ऑल अंडर डिस्कशन ये गलत नहीं है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस विल काम योर नर्व मेडिकली प्रोवन है तो अगर आप थोड़ा सा पाँच से सात मिनट कीजिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि भाई पूरे दिन हम योगा मेडिटेशन करेंगे तो ये जो इंटरव्यूज़ हैं जो वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं इनको हम कब कवर करेंगे लेकिन पाँच से सात मिनट अपने लिए निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम स्पेशली जब आपको वो एंगजाइटी की प्रॉब्लम है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए सिंपल मोस्ट सिंपल एक्सरसाइज इज टू टेक अ डीप ब्रेक इन होल्ड काउंट ऑफ फोर अंदर लीजिए चार तक रोकिए उसके बाद निकाल दे थी लंबा सांस खींचना है अंदर रोकना है फिर लंबा ही आपको बाहर एक्सेल इनहेल होल्ड एक्सेल ये आप करके देखिए आप ये वाली जो चीज़ है आप दस से बारह बार कीजिए होल प्रोसेस होल एक्सरसाइज टू बी रिपीटेड टेन टू ट्वेल्व टाइम्स पाँच से सात मिनट आप करके देखिए आपको बहुत ही सूदिंग लगेगा बहुत ही आपके नर्व्स को काम लगेगा इसके बाद आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आप बेहतर कंसंट्रेशन से कर पाएंगे तो इमीडिएटली बिफोर द इंटरव्यू आल्सो यू कैन प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज इमीडिएटली बिफोर एनी इंटरेक्शन आल्सो यू कैन फील दिस एक्सरसाइज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है जस्ट टेक अ काउंट ऑफ टेन आपका गुस्सा जो है कम हो जाएगा इमीडिएटली आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपको चिढ़ा रही है आपको किसी ने चिढ़ा दिया आप एंशियस थे ऑलरेडी आप परेशान हो गए अगर आपको जब भी एंगजाइटी फील होती है और कोई उसमें और माचिस की तीली लगा दे अगर अगर आपको उसमें कोई और परेशान करने की कोशिश करे कोई टीज करने की कोशिश करे एक बात याद रखिए आपको उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होने देनी है कहीं को सिर्फ लोगों को मौका मिलना चाहिए कि भाई किसी को पता होना चाहिए कि आप सोशली एंशियस होते हैं क्यों ना फ़ायदा लें बाकी लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं ज़माना ही आजकल ऐसा चल रहा है ये चीज़ों से यू शुड बी अवेयर कि अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे कि हम परेशान होते हैं तो आपको परेशान करने वालों की कमी थोड़ी ना रह जाएगी वो तो हर कोई जो भी आप जानते हैं ये चीज़ लोग सपोर्ट करने वाले कम पाए जाते हैं और परेशान करने वाले ज़्यादा सो यू मस्ट नो दैट ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ तो ये चीज़ें आप कोशिश कीजिए करने की आप जैसे ही अगर आपको बहुत परेशानी या गुस्सा आ रहा है सो जस्ट होल्ड योर सेल्फ काउंट टेन दो तीन बार डीप ब्रीथ कीजिए आपको आराम लगेगा आपको आराम लगेगा आपका रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा हो सकता है उस समय आप भी उठा करके कुछ और उल्टा सीधा बोल देते दो चार स्लैंग यूज अब आप नहीं करेंगे आप आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे यू विल बी मोर कंफर्टेबल एंड काम एंड यू विल रिएक्ट वाइजली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं करना इससे धीरे धीरे क्या होगा यू विल टेक अ होल्ड एंड कंट्रोल ऑफ योर आपकी एंगजाइटी का लेवल धीरे धीरे अब ग्रेजुअली ये सब एक प्रोसेस है ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन है आप एंशियस फील करते थे नाउ यू प्लान कि भाई ओवर थ्री मंथ्स और मे बी ओवर फ्यू वीक्स मुझे उस चीज़ को कंट्रोल करना है तो धीरे धीरे कंट्रोल होगा ट्वेंटी परसेंट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट ऐसे करते करते जो है आप आगे बढ़ सकते हैं तो ये कोई भी चीज़ें जो है ओवर होने वाली नहीं है बट येस विथ सम सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस सम इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्स आप इसको ज़रूर अपने आप को आप हेल्प कर सकते हैं इंटरव्यूज़ के दौरान जो है आप इंटरव्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना वहाँ पर एंगजाइटी और बढ़ जाती है जब आपको लगने लगता है अरे मैं इम्प्रेस नहीं कर पा रहा या फिर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है कोई बात नहीं कॉन्वर्जेशन के दौरान कम्युनिकेशन के दौरान मिस्टेक्स होती हैं इट्स ओके इफ यू मेड अ मिस्टेक मे बी ग्रामेटिकल मिस्टेक और मे बी अ लैंग्वेज मिस्टेक इट्स जस्ट ओके इट्स परफेक्टली ओके आप एक टेक्निकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं आप गए हैं इंटरव्यू के लिए सो दैट इज़ ओके हर किसी का लैंग्वेज में मास्टर्स हो ये ज़रूरी नहीं है आप खुद को एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर पाते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है राइट सो टेक अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती होती है सो इट्स कम्प्लीटली ओके लर्न टू फॉगिव योर सेल्फ फर्स्ट थिंग इज यू फॉगिव योर सेल्फ अदर्स विल नॉट जज यू एट ऑल दूसरे जो हैं आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन देख रहे हैं वो आप का इन छोटी छोटी बातों को जज करने नहीं बैठे हैं ओवरऑल आपका स्किल सेट को इवेलुएट करने बैठे हैं 
क्यों क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन हायरिंग समबडी हु इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर दैट पोजीशन फॉर विच दे आर हायरिंग वो आपको जज करने के लिए नहीं बैठे हैं वहाँ पे सो दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन इवेल्यूएटिंग यू पर हैप्स ये दे आर इवेल्यूएटिंग यू बिकॉज दे नीड टू सूटेबल पर्सन फॉर दैट पोजिशन ओपन पोजिशन और ये इंटरव्यू या जो भी है ये कॉन्वर्जेशन है ये इंट्रैक्शन है दिस इज नॉट एम्ड टू किलिंग यू आप इससे यू नो वॉट दिस वन स्टेटमेंट ये सेंग है पुरानी वॉट एवर डजेंट किल यू विल मेक यू स्ट्रॉगर राइट वॉट एवर डजेंट किल यू विल मेक यू स्ट्रॉगर तो आप इस एक्सपीरियंस के बाद जो है बेहतर आप कुछ नया सीख के ही बाहर निकलने वाले हैं तो परेशान मत होइए कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनने की कोशिश कीजिए द मोमेंट यू आर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन इट विल बिकम इम्प्रेसिव ऑन इट्स ओन वो ऑटोमेटिकली जो है कॉन्वर्जेशन इम्प्रेसिव होने लगेगी धीरे धीरे बिकॉज आप वहाँ कुछ प्रूव करने नहीं बैठे हैं आप कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं बातचीत के दौरान जब आप कंफर्टेबली बातचीत करते हैं तब क्या आप कॉन्शियस होते हैं आप सोशली जब बहुत ज़्यादा आप ये जानने की कोशिश करते हैं कोई आपको इवेल्यूएट कर रहा है कोई आपको जज कर रहा है ये जब चीज़ें आप सोचते हैं तब आप परेशान हो जाते हैं जब आप अपने में रहते हैं घर में आप मज़े से रहते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे आप कम्फर्टेबल हैं जिनसे आपको स्ट्रेंज ऑफ फियर नहीं है उनके साथ आप बिल्कुल परेशान नहीं होते होंगे क्योंकि वहाँ पर आपको वो एंगजाइटी नहीं है तो सोशल एंगजाइटी को कम करने का धीमे का एक बहुत अच्छा तरीका है कॉन्वर्जेशन के साथ एंगेज करने की कोशिश कीजिए कहीं किसी को इम्प्रेस करने की या सेल्फ जजमेंट के जो लूप में है उसमें आप मत घुसिए उसमें अवॉइड कीजिए एक्चुअली अपने हाथ में निगर करती एंगजाइटी तो हम समझ नहीं पाते बट धीरे धीरे उसको समझ करके आपको ये तो फील होता है कि हाँ मुझे एंगजाइटी जो है एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ तब उस समय आपको अपना थोड़ा सा कंट्रोल लेना चाहिए और उस लूप से आपको बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए धीरे धीरे आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा डेस्परेट साउंड नहीं कीजिए कई बार क्या होता है एंगजाइटी के वश में वी साउंड टू डेस्परेट भाई टू द एक्सटेंट दैट वी स्टार्ट बेगिंग फॉर अ जॉब सो दैट शुड नॉट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली वी शुड एंड साउंड टू डेस्परेट आप एक कॉन्वर्जेशन की तरह उस बातचीत को आगे बढ़ाइए टू फॉलो अप नाइसली हम बिलीव पोलाइटली इज अ गुड वे और उसके बाद उसके पहले जब आप कॉन्वर्जेशन एंड करते हैं सर्चनली यू कैन आस्क द इंटरव्यू वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव कुछ रिडायरेक्ट करना क्वेश्चन जो हैं आपके तरफ अगर कुछ पूछे गए हैं तो आप कुछ कॉन्वर्जेशन में आप इंगेज करें आप कुछ बातचीत करें आप कुछ क्वेश्चन रिडायरेक्ट करें आप इंटरव्यूअर्स से कुछ पूछना चाहते हैं वो आप पूछें आपकी तरफ से अगर ऐसी कोई बातचीत थी जिसका आंसर आप बहुत अच्छा नहीं दे पा रहे हैं आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर में एंसर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इस तरीके से आप अगर रिडायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन आप कुछ एक कोशिश करते हैं कॉन्वर्जेशन स्टैब्लिश करने की तो वो उससे आप थोड़े से फायदे में रह सकते हैं उससे आपको हेल्प हो सकती है इसके साथ दोस्तों प्री इंटरव्यू केयर जो है वो एसेंशियल है स्पेशली विद दोज हु हैव सोशल एंगजाइटी तो इसमें आपको क्या करना चाहिए अपना आपको खूब ख्याल रखना चाहिए आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए ट्रीट योर सेल्फ रियली वेल बिफोर द इंटरव्यू आप सक्सेस विजुलाइज कीजिए कभी मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है आपको इवेलुएट किया जा रहा है मान के रखिए कि जो भी इंटरव्यूअर्स हैं जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने लिए मोस्ट सूटेड कैंडिडेट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप अपने लिए बेस्ट जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं राइट तो विजुअलाइज सक्सेस एक बहुत अच्छा जब आप अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं अपने बार अपने आप को सक्सेस की तरफ जाता हुआ देखते हैं जब आप आँख बंद करते हैं जैसे अगर आप सीए एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाले हैं एंड व्हेन यू सी योर सेल्फ व्हेन यू इमेजिन योर सेल्फ एज थर्ड अकाउंटेंट्स एज समी यूज क्लियर द एग्जाम्स यू फील सो गुड यू फील मोटिवेटेड यू फील एंथुजियास्टिक तो आपको ऐसे ही विजुअलाइज करते रहना चाहिए आप अपनी ड्रीम्स को पूरा होते हुए विजुअलाइज कीजिए आपको इंस्टेंट जो है एनर्जेटिक फील होता है रिड्यूस स्ट्रेसर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किस तरीके से स्ट्रेसर्स अब स्ट्रेसर्स में हर वो चीज़ आ जाती है जो आपको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ परेशानी जो है वो आपको दे अब जैसे स्पेशली वेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज आप अगर कुछ अनकम्फर्टेबल क्लोदिंग में है इक्वली अप्लाइज टू जेंटलमैन इज वर्क अनकम्फर्टेबल क्लोदिंग वेयर समथिंग कम्फर्टेबल एंड समथिंग विच आर यूज टू वेयर इन आपने ज़्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने फॉर्मल्स डाले हैं कुछ वेस्टर्न फॉर्मल्स डाले हैं और अब आप आपको लग रहा है कि अरे मुझे कहीं बेल्ट लग रही है मैं परेशान हो रही हूँ मुझे घुटन हो रही है सो दैट्स नॉट कुड बी अ गुड आइडिया यू नो वेयर समथिंग इंस्टेड यू कैन वेयर अ क्रिस्प कॉटन फूड का नाइसली क्रीस्ट और आप एक अच्छा हेयर डू के साथ जाइए स्मार्टली जाइए आपका मोस्ट कम्फर्टेबल फॉर्मल अटायर है आप उसको ले लीजिए तो आपने क्या किया आपने एक स्ट्रेसर रिड्यूस कर दिया आप अगर बार बार
अगर आपको लगता है लास्ट मिनट आपको वो हेल्प कर सकता है अपना रिज्यूम में एक नोट पैड पेन ये सब चीज़ें जो है कंफर्टेबली आप अपने साथ अपने बैग में रखिए आपका स्मार्टफोन होता है उसको साइलेंट पे करना आप मत भूलिए आप इंटरव्यू के दौरान आपका फ़ोन बजने लगा तो वो आप वैसे ही परेशान थे बातचीत नहीं कर पा रहे थे फ़ोन बजा और ज़्यादा आप एंशियस हो गए तो ये जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेसर्स सब एक्सटर्नल हैं इनका रिड्यूस किया जा सकता है तो ये आपको हमेशा इंटरव्यू के पहले इन बातों का ख्याल रखना चाहिए स्टे काम एंड कम्फर्टेबल गो स्माइल ग्रीट एवरीबडी अराउंड जो भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं उनके रिसेप्शन पर गए हैं गेट कीपर है गार्ड है दरा पीपल वो ऑफरिंग यू वाटर एंड मे बी एस्पॉटिंग यू टू द इंटरव्यू रूम्स जस्ट ग्रीट दम वेल आप अपने आस पास जो कैंडिडेट्स आए हुए हैं उनको आप एक स्माइल दीजिए उनके साथ आप थोड़ा सा आप ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कीजिए दैट मेक्स यू फील गुड तो ये जो है स्ट्रेसर्स ये सब रिड्यूस किए जा सकते हैं एक्सटर्नल जो उस बारे में नहीं है जो इंटरव्यू के अंदर नहीं हो रहा है ऑल टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर द इंटरव्यू तो आप इसके अलावा अपनी रिसर्च अच्छी तरीके से करते जाइए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना आपको मालूम होगा उतना ही आपके लिए इंटरव्यूज और इंटरेक्शन जो हैं वो इजी हो जाएंगे आप बिना रिसर्च के आप पहुँच गए सिर्फ आपको मालूम है कि आप सी ए या फिर आप एनी अदर एक्स वाई जी क्वालिफिकेशन एंड यू आर देर फॉर एन इंटरव्यू आपने बिल्कुल देखा नहीं कि आप किस पोजिशन के लिए आए हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है वॉट इज द इंडस्ट्री वॉट इज द डोमेन वो आर दी राइवल्स क्या जो पोजिशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो फिर इसका मतलब वो स्ट्रेस जो है वो आप अपने लिए खुद ही लेवल उसका बढ़ा रहे हैं बेसिक एंटिसिपेशन इज दैट एटलीस्ट यू आर फेमिलियर विद द जॉब दैट यू आर टारगेटिंग तो इतना आपको रिसर्च करके आना चाहिए डोंट सकम टू द प्रेशर कई बार प्रेशर माउंट करने की कोशिश की जाती है कैंडिडेट्स पे क्यों ये बहुत सारा स्किल सेट जो है आपका इसके थ्रू इवेलुएट करने की कोशिश की जाती है स्पेशली जब प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हायर करने की बात होती है सो ऑल ऑफ यू आर बींग सीन एज प्रोस्पेक्टिव लीडर्स एज असम्बरी यू नॉट बी हायर फॉर क्लरिकल जॉब्स डे टू डे जॉब्स उसके लिए आपको हायर नहीं किया जा रहा है एटलीस्ट मैनेजरियल पोजिशन के लिए लीडरशिप रोल्स के लिए आपको हायर किया जा रहा है तो मान के चलिए कि आप यू डोंट देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर यू टू सकम टू प्रेशर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे वो सही लग रहा हो इंटरव्यू उसको गलत लग रहा हो बिल्कुल हाँ में हाँ मिला देना जस्ट टू सरेंडर इज नॉट टू बी वाइज नेवर सकम टू प्रेशर जैसा भी प्रेशर कई बार अमाउंट माउंट करने की कोशिश की जाती है स्ट्रेस को माउंट करने की कोशिश की जाती है स्ट्रेस इंटरव्यूज का एक पूरा अलग से जो है वो टॉपिक है लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जस्ट हैव फेथ इन योर सर्स कंटिन्यू दी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज इट पोलाइटली आपको ना वहाँ पर रोने की जरूरत है ना आपको वहाँ पर परेशान होने की जरूरत है ना आपको वहाँ पर ह्यूमिलिएटेड फील होने की जरूरत है इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है जस्ट एक आपको इवेलुएशन के लिए है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स तो भाई पोजीशन एक या दो हैं यू नीड टू गिव योर बेस्ट तो आप ये मान करके चलिए आप वहाँ पर जाकर के डरने के और परेशान होकर के वापस आने के लिए आप नहीं बने हैं इन चीज़ों को जो है अपने ध्यान में लाइए ब्रीथ कम्फर्टेबली अगर आपको लग रहा है पैल्पिटेशन हो रहे हैं आपको हैवीनेस फील हो रही है अच्छे से गहरी सांस लीजिए गहरी सांस लीजिए आपको आराम मिलेगा थोड़ा सा टू मिनट्स क्लोज योर आईज इमीडिएटली जस्ट विजुअलाइज दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू तो आप ये चीज़ें आपको तुरंत कंफर्टेबल कर देंगे काम डाउन कर देंगे आपको टेक अप सम स्पेस एंड रिलैक्स फॉर टाइम सम टाइम थोड़ा सा स्पेस लीजिए स्पेस अपने लिए लेना चाहिए मैंने कहा ना आपको श्रंकन पोस्चर आपको परेशान कर देता है आप हमेशा अगर क्लोज पोस्चर में बैठते हैं हम ज़्यादा दाएँ बाएँ देखना नहीं पसंद करते आप सिर्फ अपने ही कोकून में आप एक शेल में रहना पसंद करते हैं दैट्स नॉट गुड बी वेरी हेल्पफुल आपके लिए अच्छा होगा थोड़ा सा स्पेस लीजिए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए स्पेंड सम लिटिल टाइम इन नेचर थोड़े से पेड़ पौधे हवा ताज़ी अगर आपको मिलती है इफ़ यू आर एबल टू ब्रीथ वेल कंफर्टेबली रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है सजेशंस आपके एंगजाइटी को ओवरकम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग गाइडेड इमेजरी अब दोस्तों गाइडेड इमेजरी जो है इमेजरी मीन्स आपको जो आप पिक्चर्स बना करके सोचते हैं दिमाग में तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है अगर गाइडेड जैसे अगर आप अच्छी बातें सोचें अगर आप अच्छी बातों को जो है पिक्चराइज करें दिमाग में उनके बारे में तो स्टोरी फॉर्म में या फिर पिक्चर फॉर्म में आप सोचें अपने लिए सोचिए कैसे आपने इंटरव्यूज क्लियर कर लिए कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं पढ़ाई करके या कैसे आपने हार्ड वर्क किया है तो इन चीज़ों के बाद आपको एंगजाइटी जो है छोटी सी चीज़ लगेगी ओवरकम करने के लिए और आपको इससे बहुत हेल्प मिल सकती है ये चीज़ें सुनने में
ये थेरेपीज में इनको यूज किया जाता है गाइडेड इमेजरी जो है वो थेरेपीज में भी थेरेपेटिक होता है ये तो इस ये आपको साइकोलॉजी की अगर हम बात करें ये आपको बहुत मदद करती है तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इज वर्क तो आप अगर अपने मसल्स को रिलैक्स करने में टोन करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं तो ये आपके लिए जो रिलैक्सेशन पार्ट है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है बहुत कारगर हो सकता है आपके एंगजाइटी को ओवरकम करने में आप अपने खुद के जो नेगेटिव थाट्स हैं उनको मॉनिटर कीजिए ना और उसकी जगह यू शुड रिप्लेस दम विद मोर हेल्पफुल वंस कि ऐसा नहीं है मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ इसकी जगह मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कैसे यू कैन ओवरकम दिस हाउ टू रिजॉल्व एंड मूव फॉरवर्ड ये चीज़ें आप देखिए स्टार्टिंग योर डे विद सम मोटिवेशनल थाट्स विद सम पॉजिटिव रीड्स कैन बी अ ग्रेट आइडिया आप यहाँ तक पहुँचे हैं आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ सपना देखते हैं तो उनकी तरफ देख करके स्टार्ट योर डे विद अ मोटिवेटिंग थाट्स विद सम पॉजिटिव रीड्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू आप अपने आप को धीरे धीरे एक्सपोज कीजिए उन सिचुएशंस पे जो आपके लिए एंगजाइटी ट्रिगर करती हैं सोशल इंटरेक्शन ट्राई एंड एंश्योर दैट यू विल इंटरेक्ट सोशली एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स अ डे आप ऑफिस गोअर हैं आपके वर्क प्लेस पर कोशिश कीजिए वहीं से शुरुआत कीजिए आप अगर एक स्टूडेंट हैं आप क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं सोशली फ़ोन वगैरह पे आजकल हम सब इंटरेक्ट कर रहे हैं वीडियो कॉल्स के जरिए और अदरवाइज तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो इन सब का सही इस्तेमाल कीजिए Use it to use it to your favor. Use all of these things and leverage all these platforms to your favor. Aroma therapy can be helpful. Aroma therapy, जैसे कि इसमें है भाई therapy और एक अच्छी जो खुशबू होते हैं essential oils वगैरह होते हैं उनकी जो खुशबू होती है even आप देखिए नींबू की जो पत्ती होती है उसको अगर आप ऐसे हाथ में रगड़ करके थोड़ा सा उसको आप इनहेल करते हैं वो आपको हेड एक दूर करने में आपकी मदद करती है वो जो आपके दिमाग की नर्व्स होती हैं उनको वो कंफर्टेबल करती है तो इसमें काफ़ी सारे उसमें चीज़ें होती होंगी कई सारे वाइटमिन भी होते हैं उसमें कई सारे उसमें जो अरोमा होता है वो हेल्प करता है किस तरीके से इसके पीछे सारी मेडिकल साइंस जो हैं ये वर्क करती हैं एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रोवन दीज आर दिंग्स विच आर साइंटिफिकली प्रोवन सो इट वर्कस आप कोशिश कीजिए आप जैसे भी आप इनहेल करते हैं कोई एसेंशियल ऑयल्स जो भी आपको पसंद है अपने आपको थोड़ा सा पैम्पर करने की आप कोशिश कीजिए एंगजाइटी का लेवल आपका काफ़ी हद तक कम होता है मोटिवेशनल और पॉजिटिव रीडिंग की अभी हमने बात की थी जॉइनिंग ऑनलाइन फोरम्स कैन ऑल्सो भी हेल्पफुल वैन यू कनेक्ट विद अदर्स आपको पता रहता है कि मुझे थोड़ा सा एक्सचेंज करना होगा थाट्स अपने मुझे अपने भी आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करने होंगे जैसे लिंगन पर हम आप कई लोग जो बातचीत करते हैं मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ना कमेंट्स देते हैं पोस्ट पे हम राइटम्स के द्वारा और हम कमेंट्स के जरिए अपने व्यूज एक्सचेंज करने के जरिए कनेक्टेड हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जान करके वेन दे राइट डायरेक्ट मैसेजेस कि मैम अभी तक हम कभी बोलते नहीं थे बट आप just uh, planning to write one more blog and we have uh, really liked exchanging thoughts with you so that that's a great feeling jo bhi aapko lagta hai jo bhi influencers koi aise ya log hain seniors hain jinke sath aap connect karke behtar feel karte hain aap apne aap ko express kar pate hain why not utilize this opportunity internet pe hum sabko itna acha lockdown ke dauran bhi hum sab connected hain exchange of thoughts ho pa raha hai ye kitni ek achhi baat hai aap apne liye in cheezon ka istemal kijiye ye aapko bahut हेल्प करेगा आपकी जो भी एंगजाइटी है सोशल एंगजाइटी है उसको ओवरकम करने में अपने आप को प्रिपेयर करने में हेल्दी सेल्फ केयर सच एज ईटिंग राइट ये हेल्दी सेल्फ केयर जो है ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है हमेशा दिस इज क्रूशियल अच्छा खाइए थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर कीजिए ट्वेंटी मिनट्स वॉक अ डे फ्यू मिनट्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज आधा घंटा देखो अपने लिए इतना कुछ हमारा बॉडी हमें देती है तो हम अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए बीस मिनट आधा घंटा तो दे ही सकते हैं especially when we know that we have something to overcome one strong uh, point jo ek bahut important aspect jo hai anxiety uh, something that we experience often so i have to overcome this particular thing now this particular issue problem to so, iske liye main kyun nahi aadhe ghante apne aap ko de sakta ya de sakti catch up enough sleep ye sab jo hai ye repercussions bhi ho sakte hain of स्लीप डिप्राइवेशन जिनको स्लीप डिप्राइवेशन है उनके लिए ये सब रिपोकशन के रूप में भी आ सकता है सामने कि उनको एंगजाइटी होगी धीरे धीरे स्लीप डिप्राइवेशन के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पैक्ट उसका जो होता है दैट इज ड्रास्टिक बहुत खराब तरीके से जो है सामने आते हैं उसका रिजल्ट आजकल यंग एज में कार्डिया कैरेस्ट वगैरह हो रहा है मेजर फैक्टर हैज बीन स्लीप डिप्राइवेशन तो एंगजाइटी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने 
सात आठ घंटे की रेगुलर नींद लिया करिए आप जो भी एग्जाम के टाइम पे जरूरत पड़ेगी आपको कि आप कम सोए तो ये सब को पूरा कैसे करेंगे आप अपने हेल्थ पर कैसे ध्यान दे पाएंगे फिर इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए जितना हो सके सन साइकिल हम फॉलो करें नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम रात वाली जो नींद है छः से सात घंटे जरूर लेनी चाहिए फ्रीक्वेंट सोशल इंट्रैक्शन थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए अपने सोशल इंट्रैक्शन की धीरे धीरे एंग्जाइटी खुद पर खुद कम होने लगेगी जो भी चीज़ में डर लगता है ना आपको करने में कि भाई ऐसे कैसे करूँ उसको थोड़ा थोड़ा अपने आप को एक्सपोज कीजिए मौके ढूंढिए और थोड़ा सा जरूर अपने आप को एक्सपोज कीजिए दैट इज़ दी बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉलो इसके अलावा दोस्तों यही वो पॉइंट्स थे इसके अलावा मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि घबराइए मत अगर आपको ऐसी कोई भी एंग्जाइटी कभी भी रही है विथ प्रैक्टिस एंड विथ सम सेल्फ केयर यू विल बी एबल टू ओवरकम इट अपने आप को धीरे धीरे आप ये मान के चलिए आप सब प्रोफेशनली क्वालिफाइड आप प्रोफेशनल है मे बी यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बट हैप्स यू आर अ स्टूडेंट आप सब जो मेरे ऑडियंस हैं मुझे सुन रहे हैं अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने सारे पॉजिटिव्स को जो है आपको कलेक्ट करना है आपको उनको देखते हुए आगे बढ़ना है एक्सपोज योर सेल्फ ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को मौका दीजिए जो भी अपने फियर्स हैं उनको ओवरकम करने का आप लोग फियर फैक्टर देखते हैं क्या जो फियर एक वो आता है क्या नाम होता है उसका खतरा सम दैट डायरेक्टर हैज़ क्रिएटेड रोहित शेट्टी का जो एक शो आता है उसमें कैसे ये बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें तो आई एम नॉट टू श्योर कि वो कितना रियल है लेकिन इट्स वर्क्स आई थिंक फॉर एवरीबॉडी अगर हम अपने आप को उन सारे सिचुएशंस के तरफ थोड़ा थोड़ा सा हम एक्सपोज करें जिनसे हमें डर लगता है धीरे धीरे वी कैन ओवरकम ऑल दैट फियर दैट वी हैव इन साइड अस दैट वी हैव विद इन इन साइड आर माइंड तो आई होप आपको ये जो सारा डिस्कशन था दैट विल हेल्प यू यू विल कंसिडर ऑल दीज एस्पेक्ट्स टू इम्प्रूव योर सेल्स टू परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम सो विद दिस वी विल कंक्लूड द सेशन जो आप में से अन अकेडमी पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं यू कैन राइट टू मी अबाउट मोर टॉपिक्स दैट यू वुड वॉन्ट टू लिसन ओवर दीज सेशन्स ओवर दीज लाइव इंट्रैक्शन्स ऑन यूट्यूब और ओवर अन अकेडमी एज वेल और जो आप में से लाइव सेशन्स पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं यू मे यूज माई रेफरल कोड है के एच ए आर ई वन जीरो एंड यू कैन अवेल सम इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन सो डियर फ्रेंड्स टेक केयर You can connect with me if you think I can help you with anything through your job search or otherwise for counseling or anything else related to CA course. Uh, I'll be happy to do so. You can connect me. Um, you can connect with me over uh, an academy or over LinkedIn. So take care. Bye bye. Have a good day.